ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஹாட் ஹாஸ்பிட்டல்னா மில்ட்ரி ஹாஸ்பிட்டலு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ரெண்டு பேர் மில்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணவங்க சிகிச்சை பெறுறாங்க அப்படி சிகிச்சை பெறும்போது பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் ஜன்னல் ஓரமாக பார்த்துட்டேல்னா அவருக்கு வந்து நிறையா ஜன்னல் ஓரமாக பெட்டு கிடச்சிது நிறையா அவரால் பார்க்க முடியறது இன்னொருத்தருக்கு அந்த மாதிரி பார்க்க முடியறது இல்லை இப்படி உட்காந்துட்டு இருந்திருக்கு அப்போ அந்த ஜன்னல் ஓரமாக இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுறார் ரெண்டு பேரும் டெய்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் டெய்லி அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்தது நடந்துன்னு இருக்கிறது இதை பற்றியெல்லாம் பேசிட்டாங்க இந்த ஜன்னல் ஓரம் இல்லாதவர் என்ன பண்ணுவார் இவர் சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்களை இமேஜின் பண்ணி இமேஜின் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஜன்னல் ஓரம் என்னால் சொல்கிறார் எனக்கு இயற்கைனால் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்த நாள் காலையிலேருந்து இந்த ஜன்னல் ஓரத்தில் இருக்கிறவர் அழகாக ஒரு பறவை போகிறது ரெண்டு கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கையை பிடிச்சி சந்தோஷமாக பேசிகிட்டே போகிறா அந்த இடத்துல ஒரு குட்டி பையன் ஓடி ஓடி விளையாடுறான் பால் வச்சுட்டு அழகாக பார்த்துட்டேன்னா பூ வந்து இப்படிலாம் பூக்கிறது இப்படி டெய்லி சொல்ல சொல்ல இவர் இமேஜின் பண்ணிகிட்டே இருக்கு பண்ணிவிட்டு அதை நினச்சி பார்த்து சந்தோஷமாக இருப்பார் நினச்சி பார்த்து சந்தோஷமாக இருப்பார் நினச்சி பார்த்து சந்தோஷமாக இருப்பார் அப்போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுறது இதே மாதிரி போயின்னு இருக்கு அந்த ஜன்னல் ஓரத்தில் இருக்கிறவருக்கு உடம்பு செல்லாமல் போயிடுது அவர் வந்து இறந்துடுறார் இறந்த உடனே இவர் சே அவர் போயிட்டார் எனக்கு அந்த ஜன்னல் ஓரம் இது கிடைக்குமானோடனே அந்த நர்ஸ் சொல்கிறா தாராளமாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அந்த இடத்துல கொண்டு போய் இவர் உட்கார வைக்கிறேன் பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒன்றும் இல்லை பிளாங்காக இருக்குது பிளாங்காக இருக்குது அப்போ இவர் கேட்டால் இந்த இடத்துல பூந்தொட்டி தோட்டம் எல்லோரும் வாக்கிங் போகிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப வருஷமாக இப்படி தான் இருக்குது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்தவர் என்கிட்ட பூந்தொட்டியை பார்த்தேன் ரெண்டு பேர் கை பிடிச்சி போகிறத பார்த்தேன் குழந்தைகள் போகிறத பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னோடனே நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க அவர் மில்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சோனா அவர் கண் பார்வை ரெண்டு போயிடுத்து உங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் நீங்கள் இயற்கை பிரியர்னு காட்டி உங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்னு அவர் அப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னார் இவருக்கு அப்படியே கண்ணில் ரெண்டு தண்ணி வந்தது பாரு நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை இல்லாமல் மற்றவருடைய சந்தோஷத்தை பார்த்து தான் அனுபவிக்கிறது இருக்கிற வாழ்க்கை எவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கை அதனால் தான் அந்த மனுஷன் நிம்மதியாக போய் சேர்ந்தான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை அவர் கொண்டு வந்தார் அன்னையிலேருந்து தான் வாழ்கிறத விட மற்றவங்களுடைய சந்தோஷத்தை பார்த்து வாழ ஆரம்பித்தார் இவரும் இது ஒரு பாடமாக எடுத்துட்டார் இன்றைக்கி ஒரு அற்புதமான ஸ்டோரி இல்லையா சரி வேல் வேல் முருகா வெற்றி வேல் முருகனுக்கு கரகரோகரம் நன்றி